Վերատվական ռադիոյի եթերում աշխատանքն է սկսում թարմ ուղեղով աղորդաշարը, ողջույն ես Սատեն Միկայլյանը մի սկայսոր իմ թարմ ուղեղով սրությակիցը տնտեսակիտության դոքտոր կարեն ադոնցն է, որև ձեզ պարոն ադոնց։ Պարոն ադոնց Մենք սա որենք, որ տարվա այս եղանակին տոներից առաջ ու նաև հետո սորաբար գնաջ է լինում, այս տարի կարծս թե շատ ավելի ներքան կարող ենք սպասել ու դա այնքան լուրջ խնդիր դարձավ, որ անգամ նախագահի մակարդակով խորդակցություն իրականացվեց ու որոշելու համար արդյոք օբյեկտիվ է, այդ գնաճը թե սուբյեկտիվ է, ինչպես պետք է զսպել գնաճը, ինչպես ազդել գնաճի վրա եւ այլն եւ այլն։ Ես ուզում հասկանալ հետևյալը պարոն Ադոնց, արդյոք դա նորմալ է, այսինքն այսպես խորդակցություն հրավիրել ու մեկ կենտրոնից փորձել հասկանալ սուբյեկտիվը, օբյեկտիվը եւ պետք է զսպել գնաճը թե չպետք է զսպել ու արդյոք եթե մեր տնտեսությունը իսկ ապես ունենար ճիշտ կառուցվածք այդ ամենը չէր ինքնակարգավորվի արդյոք այստեղ չկան իսկ ապես լրջագույն խնդիրներ կառուցվածքային առումով ջե ճիշտ է ճիշտ է ասում որ այդտեղ տնտեսության մեջ առաջի հարվածը հասցվում է ոչ թե անմիջապես կապնվում է գործոնները գնաճի ասենք մեծացման ավելացման կամ գնաճի վրա ազդո գործոնները անմիջապես չեն ազդում գների վրա նրանք անցնում են տնտեսության միջով տնտեսության մրցակցային դաշտով հա կառուցվածքի միջով եւ այլն հաստում են գներին նոր տեղի ունենում գնաճ հայաստանը հայաստանի տնտեսությունը այդ առումով ճունի իմունից է նա պաշտպանված չի քանի որ ճունի համապատասխան կառուցված ճունի ներքին ակտիվություն տնտեսական ճունի ոլորտների զարգացվածություն ինքը նվաս տնտեսությունը եւ բնական է ցանկ ոչ միայն գնաճը հա ասենք մեր մոտ կարատեղի ունենա եւ գնաճ շատ արակ գործոններով պայմանավորված եւ տնտեսական անկում ասենք օրինակ փոխարժեք ռուսական ռուբլու կարող է փոխվել հայաստանում տեղի ունենա լուշ տնտեսական ասենք խնդիրներ հա ունենա եւ այլն այսինքն կապը նեգատիվ գործոնների արտաքին թե ներքին եւ տնտեսության վիճակի մեզ մոտ ուղակի է ուղակի անմիջական է հա անմիջական է մենք շատ արագ ենք զգալու դա Այսինքն զսպող ուղակներ չկան զսպող ներքին ներքին այդ իմունիտետը համակարգը պաշտպանող հա մեզ մոտ չկա ասենք եթե արեմտյան տնտեսություններում գնաճի հաշվարկ ազդեցության հաշվարկը բավական լայն ասենք ժամանակա շրջան ունի եթե ուկան գործոններ մարտիկ հաշվեն առնում որ դա անցնելու է մտցակցության միջով ասենք եթե այս ապրանքի գների վրա կարող է ազդեցություն ունենալ այդ գործոնը ապա կան ապրանքներ որոնք կարող են փոխարինել դա եւ այլն իսկ մեր մոտ ասենք օրինակ դա վերցնենք նույնիսկ գործոնը որ մենք արտահանում ենք հա ոչ խարի միսը որ արտահանվեց մեծ չափով մեզ մոտ տեղի ունեցավ ասենք խնդիր հա գների աճի հետ կապված մսի գների աճի հետ կապված այսինքն այս գործոնները անմիջական ազդեցություն են ունենում մեծ տնտեսության վրա եւ այս առումով մենք պետք է հասկանանք որ տնտեսությունը մեր ունի կառուցվածքային լուրջ խնդիր հա մենք փոքր տնտեսություն ենք փոքր ներքին շուկայով մեր ոլորտները զարգացած չեն հիմնականում հա մենք ճուն ենք արցունաբերություն մեծ հաշվով հա ասենք կա որոշ ճյուղեր ասենք հանքահունքային ոլորտը վերամշակման ոլորտը բայց մնացած հատվածներ մնացած ճյուղեր արցունաբերության մեր մոտ կամ բացակայում են կամ թե զարգացած են հա ներքին շուկայի վրա հիմնականում սա չկա ներքին ասենք ներդրումային ակտիվություն հա հեռանակարի առումով ու այս ամենը միշտ բերելու են բարդությունների բացի դրանից ասենք ներդրում մենք խոսում ենք ներդրումների մասին կբերենք ներդրումների վալն բայց մենք մոռանում ենք որ ներդրումների հավաքագրման ու ուղորտման հիմնական հատվածը դա միջին խավն է միջին խավ ինչ է միջին խավը դա ամուր հերանկարային ձեռնարկատերերն են որոնք հիմնականում հա հիմնականում շարժում են տնտեսությունը իսկ հայաստանի տնտեսությանը եթե կառուցված կնենք նայենք նա կտեսնենք որ կա հսկայական բևեռացում կա փոքր հատված հա բարեկեցի ձեռնարկատերերի հա ասենք ակտիվ ու շուկայում ներգրավված հա ձեռնարկատերերի որոնք ստանում են մեծ շահույթներ ոչ թե ունեն կայուն շուկա կայուն տնտեսական գործնեություն որը խնդիր չունեն մեծ հաշվով հա ու կա հսկայական հատված 
որը որևէ կերպ չի կարողանում կայունացնել իր գործնեությունը կամ սահմանափակ է իր հնարավորությունները այդ չեմ խոսում հեռանկարի կամ ներդրումների մասին այսինքն մենք ունենք այ այսպիսի բևեռացում ու հաշվի առնելով սա շատ տրամաբանական կլիներ որ ասենք կառավարության գլխավոր խնդիրը լիներ այս կառուցվածքի վերափոխման քաղաքականությունը բայց Եթե մենք ուսումնասիրում ենք շատ ժամանակ մենք խոսում ենք տեսեք տնտեսական աչքա մեր մոտ բացը տնտեսական աչքան ներդրումներ եւ ալեն կա տնտեսական ակտիվություն բայց մենք մորանում ենք որ գլխավոր խնդիրը կառուցվածքի փոփոխությունն է կբերի այսօրվա քաղաքականությունը կառուցվածքի փոփոխման տնտեսության կառուցվածքի եթե կբերի ուրեմն սա տրամաբանական խելամիտ քաղաքականությունն է Եթե դա չի բերելու դրան ու բերելու է այլ խնդիրների ուրեմը կան վտանգներ։ Հիմա նա այն կան վտանգներ այն քաղաքականության մեջ, որը իրականացվում է։ Տեսեք, որնա գլխավոր գերակա, որոնք են գերակայելի, գերակայելի ճյուղերը, հա, այսօրվա մեր կառավարության գործնեցումից։ Որոնք դժվարում են, նշմարվում են անմիջական անմիջական օրեն, հա, յուհատնտեսություն է։ Հա, վարկեր կաթիլային ողոքում եւ ալեն եւ ալեն մեկ երկրորդը տուրիզմը անմիջապես մենք զգում ենք չէ մեծ աշխատանքը տարվում է տուգության ու խոսվում է պետե ոլորտի մասին բայց ու հանքահունքային ոլորտը որը նույնպես ասենք անցնում է զարգացում չի խոսվում արցունաբերության մասին ընդհակառակը ներկայացվում է դա որ մենք մեր ներմուծումը սպառողական ապրանքների երկարաժամկետ հա սպառման ենթակա ապրանքների ներմուծումը մի քան անգամ աճել է ու դա ոգևորող փաստ է ներկայացվում որ տնտեսությունը աշխուժանում է բայց սպառողական ապրանքների մի քանի ներմուծման մի քանի անգամ աճը դա խոսում է տնտեսության սառած վիճակի մասին ու կառուցվածքային ճիշտ քաղաքականության բացակայության մասին Հիմա տեսեք, ինչա նշանակում գյուղատնտեսության, հա, ոլորտի վերամշակման ոլորտի զարգացումը այս մեր իրավիճակում։ Դա կապ ունի միջին փոքր ձեռնակատիրության հետ։ Ոչ։ Եթե մենք զարգացնում ենք վերամշակման ոլորտը, առավել եւս, եթե մենք տալիս ենք առավելություններ, արտոնություններ հարկային 250 միլիոն դրամից սկսած ներդրումներին, հա, փոքրը չի անցնել ներդրումը։ Յորքե դա նշանակում է որ ժամանակի ընթացքում որը այս գործ ընթացը գնում է խոշոր ձեռնակատերերը ձեռնակությունները որոնք ունեն մեծ շավույթներ սկսելու են զարգացնելու վերամշակման ոլորտը գնել հողային տարածներ ահա մեծ ասնել հողատարածները սա բերելու է նրան որ գյուղացին զրկվելու է վաճառելու է իր հողը ու այդ գյուղացին կամ պետք կա աշխատի այդ հողում որպես վարձու աշխատող կամ պետք է հերանա երկրից կամ պետք է զբաղվի արտադրական գործնեցան եթե չկա արտադրական արցունաբերության ինչ որ մանը փոքր ձեռնարկությունների զարգացման ուղություն առազմավարություն ապա սա բերելու է խնդիրների մենք պետք է հասկանանք որ հայաստանում կան ռեսուրսներ որովհետև այս փոքր հատվածը չասենք օլիգարխներ եւ ալեն խոշոր ձեռնարկատերեր այս փոքր հատվածը ունի կայուն շահույթներ մեծ նորմալ կայուն շահույթներ գերակշիր մասը բնակության ու բիզնեսի չունի այդ հնարավորությունը այսինքն այդ ռեսուրսները կուտակվում են այստեղ արվում են ներդրումներ տրված է բարենը պաս պայմաններ 250 միլիոն եւ այլ ներդրումներ ու ինչ դու պատկերացրել ինչ դեֆորմացված տնտեսության կառուցված կենք մենք հիմա ձևավորելու յուղատնտեսությունը վերամշակող ոլորտը ու տուրիզմը դրանք վտանգված ճյուղեր են լավ ճյուղեր են կարևոր են բայց վտանգված են ասենք ռուպ առավել եւս որ հիմնական վերամշակման արտադրանքը գնում է ասենք մեկ շուկայ մեկ երկու շուկայի վրա ռուսաստանի վրա ոսինքն վաղը եթե մի բան պատահեց ասենք ասենք փոխարժեք կա տնտեսական անկում է եւ ալեն մենք զգալու ենք չէ մենք ունեցել ենք այդ կառուցվածքային պրոբլեմը չէ մի 2008-9 թվականին երբ ուրճացրել են շինարարություն այդ անկում ապրես շինարարություն ամբողջ տնտեսությունը 16% անկում ունեցավ մենք ունեցել ենք կառուցվածքային խնդիր 
մենք նույն ենք անում հիմա բայց շատ ավելի վտանգավոր քալեր ենք անում ես հասկանում եմ որ ես հասկանում եմ որ բարթա զարգացնել արդյունաբերությունը բարթա որովհետև տեսեք վերցնենք վրաստանի օրինակը հա ինչ տեղ ունեցավ վրաստանում վրաստանը վերցրեց բոլոր իր ճյուղերը հա տուրիզմը որոշ գյուղատնտեսական հատվածներ եւ այլն մոտեցավ մի մակարդակի ու փաստացի կանգարավ վրաստանի պայմանները արդյունաբերական ձեռնարկատիրության համար համեմատել ուղակի հնարավոր չի դրանք բացառիկ են այ մենք խոսում ենք ազատ տնտեսական գոտի ենք ստեղծել հիմա հա մեկ երկու եւ այլն փոքր գոտիներ վրաստանը ունի 4 ազատ տնտեսական գոտիներ հա փոթիում քութայսիում ու վրաստանում ու թիֆլիզում նրանք չեն աշխատում լավ լավ ակտիվ չեն աշխատում դա փորձված արդեն վրաստանում բացառիկ պայմաններով որ հարկեր ընդհանրապես չկան 20% միայն եկամտա հարկնա որը ներառում է սոցիալական հարկերը վերջ բեր արտադրում ես ու արտահանում ես եթե ներքին շուկամ է 4% շրջանություն բացառիկ բանենպաս պայմաններ են բայց վրաստանը չի զարգանում արդյունաբերությունը չի զարգանում ես համոզված եմ որ մեր մոտել մենք ունենք խնդիրներ մենք ունենք ոչ մի այն հարկային խնդիր հա մաքսային խնդիր մենք չունենք հումքային հումք հումքի շուկա դու պատկերացրեք նախկինում եթե մեր մոտ ասենք կոշիկ արտադրողները կար կոշիկի բան մասերի շուկա չէ ձևավորվել էր արդեն դա է հումքի շուկան երբ որ շուկան ձևավորում է արտադրողների համար մենք չունենք նման շուկաներ հայաստանում ու դա շատ կարևոր է ամեն մեկ իր արտադրությունը կազմակերպելու համար պետք է տարբեր տեղերից ներմուծի իսկ դա տրանսպորտը թանգացնում է ես էլ խոսում եմ տրանսպորտի թանգացման մասին որտեղ ստեղ շատ կարևոր հարցը բայց հիմա վերադառնանք վրաստան են ինչի չի զարգանում վրաստանում այդ ոլորտը ու որն աստեղ կարևոր խնդիր է այն է եթե հարկային հարցերը բյուրոկրատիան ասենք այդ կոռուպցիան վերացածը համար ենք հա ասենք ու հիմնականում չի առնվազն մեծ է համեմատած հա առնվազն մեծ է համեմատած բոլոր պայմանները կամ բայց չի զարգանում այդ ոլորտները չի զարգանում արտադրական ոլորտը փոքր մանը միջին ձեռնարկատիրությունը որովհետև շուկաներ չկան վրաստանը ունի շուկաների խնդիր տեսեք 2009 թվականին վրաստանը ռուսաստանի հետ ճուն է տնտեսական հարաբերություն հա խնդիր այսօր ռուսաստանը վրաստանի արտահանման ծավալներում առաջի տեղնագրավում ներմուծման ծավալներում երկրորդ տեղնագրավում պատկերացրեք հա ասեք առաջին ներմուծման մեջ թուրքիան է հետո ռուսաստան արտահանման մեջ առաջին արդեն ռուսաստանը այսինքն ռուսաստանի արկայությունը որպես նոր շուկա տարավ նրա տնտեսությունը առաջ անմիջ բացվեց շուկան ու տնտեսությունը գնաց առաջ բայց այն ոլորտները որոնք կային ասենք հա վերամշակման ոլորտները խմիչների ոլորտները բայց զարգացնել արտադրական ոլորտները դա ամենաբարդ խնդիրն է ու եթե մենք ասենք մտածում ենք որ մեր տնտեսության զարգացումը հեշտ է լինելու մենք շատ սխալվում ենք նա այդ վրաստանի տարբերակին որովհետև եթե հա շատ դանդաղ փորձում ենք հարկային ինչ որ բարեփոխումներ անել եւ այլն մենք պետք է հասկանանք եթե մենք մոտեցանք իրական կառուցվածքային փոփոխություններին մենք կանգնելու ենք սրա վտանգ ինչում նա կայանում սրա վտանգը կայանում է նրանում որ մենք ի վիճակի չենք լինելու կառուցվածքային փոփոխություններ իրական ասնել հայաստանում ուրճացնելու ենք առանձին ոլորտներ որոնք խոցել են հա ասենք վերամշակող ոլորտը եւ այլն կարևոր են բայց խոցել են պետք է հասկանանք որ դա ժամանակավոր բան է եթե դու չունես կա չենք ձևավորելու այս քաղաքականությամբ միջին խավ որովհետև միջին խավը դա արտադրող խավն է արև դրա ասենք փոքր արեդրական է հա կարելի է համարել բայց նա կայուն չի հերանակար չունի միջին խավը նայա ով ներդրում է անում արեդրի մեջ շատ ներդրում չես կարանես դու արտադրես արտահանես որ համարվես կայուն միջին խավ նայա շարժող ուժը մենք այս քաղաքականությամբ դա չենք ձևավորելու ու մշտապես լինելու ենք խոցելի իրավիճակում բայց այն նույն վրաստանի այդ համամատությամբ եթե իրանց դեպքում գուցե իրենց այսպես այլ ընտրանքներ ունեն մեր դեպքում կարծես դրան այլ ընտրանք չկա այսինքն կառուցվածքային փոփոխությանը այլ ընտրանք չկա Վրաստանը ունի տրանզիտային աղբյուր Վրաստանը ունի էներգետիկ ռեսուրսներ հա ասենք որոշակի աղբյուր տրանսպորտային կոմունիկացիոն հնարավորություններ Վրաստանը ունի 
տուրիզմի ասենք ծովապնյա երկիրա եւ այն տուրիզի ավելի մեծ հնարավորություն էր դա էլ պիտի հաշվի առնել հետո մենք մի տեսակ լոզունգներով ենք շարժում տուրիզմը մեր մոտ հա ասենք զարգացնում ենք մենք տուրիզմը ժողջան մենք տուրիզմի համար ոչինչ չենք անում ես ասում եմ դես ուղակի ծանոթ լինելով տուրիստական երկրներին պատկերացրեք ասենք վերցնենք ֆրանսիան անգլիան իսպանիան հա թուրքիան եւ այլն սկսում է սենց մոտավորապես 60 միլիոն 70 միլիոն այդ երկրներում հա ասենք տուրիստ տուրիստների թիվը մենք ասում ենք տուրիստ անվտանգ անվտանգ պայմանները եւ այլն տուրիստը հայաստանում երթվեկելու հնարավորություն մեքենա է մեքենա քշելու հնարավորություն է չունի մենք այդ բաները թարթիչները սվետա սվետաֆորները չէ կանա չէ եւ վարողների համար է եւ անցորդների համար է վարվում միաժամանակ տուրիստը նման բան չի հասկանում ես հասկանում եմ որ գալիս են ինչ որ տուրիստներ եւ այլն բայց սրանք խնդիմ եք խոսում ենք անվտանգությունից այդ բանը ստպավորություն կա որ այդ երկրներում ասենք գիշերները վտանգավորա դուրս գալ դա չկա տենս բան դուք տուրիստական երկրներում տաս անգամ ավելի լուսավոր է գիշերները բոլոր փողոցներով հələ մտա Երևան կենտրոնով չի մենակ այսինքն մենք ասեմ դես Վրաստանը մեր հիմնական ասենք երկինը որտեղ առ է տուր եւ այլն չէ միջը Վրաստանի սամանն է ճանապար չունենք խեղճ ու գրեք ճանապարներ են մենք զարգանալու համար ոչ մի բան չենք անում այդ ուղությամբ Ես ըստ միշտ ասում տուրիզմի զարգացում ասելով պետությունը պետք է որպես իր գործառույթ հասկանա բացառապես ընդհակառուցված սկսարկել ուրիշ ոչ մի բան պետության կողմից պետք է ինքը մնացած այդ մասնավորը կան ուրիշ զարգացում է որովհետև ինչքան տնտեսության զարգացումը ակտիվ գնաց ինչքան ակտիվ է ավ այնքան տուրիզմը ավելի ավելի մեծանալու է դա բնական է ունակ ասենք Գերմանիան Եթե վերցնենք Գերմանիան, չէ՞ որպես տուրիստական երկիր Գերմանիան տես չես ներկայացնի։ Գերմանիան արդյունաբերական երկիր է եւ այլն։ Բայց ես դես ասում եմ, ես առիթ ունեցել եմ, հա, մի քանի անգամ Գերմանիայում տարբեր առիթներով հյուրանոցները ուղղակի վխտում են տարբեր երկրների եվրոպական երկրների շափատ կիրակի օրերին։ Տարբեր տեղերից, ֆրանսիացիները, իսպանացիները լցված են ընդեր։ Այսինքն շատ կարևոր է այդ կապը տնտեսական ասենք բիզնեսի գծով եւ այլն տեն դա է մարդ բերում չէ ասենք դա է տուրիստների փոխ հարաբերություններն են բերում չէ տուրիստներ ինչքան քո տնտեսությունը ակտիվ է այնքան բիզնեսմենները ակտիվ են այնքան կապը արտակին աշխարհի այդ մեծը այնքան հրավերները տարբեր առիթներով գալ է մեծանումը ու դա բերում է հետագա հետցրերը բերում է ավելի ասում է տուրիզմը իսկ եթե եկ եկ տուրիստ հայաստանը ասենք ինչ պայմաններ ունի Ու մի քանի միլիոն ծախսել հայաստանի բրանդավորման վրա ու վերջ շատ սրտացավ եմ ասում սա որովհետև դա է իրականությունը ինքնախապեությամբ զբաղվել չի կարելի հիանալ պետք է մենք ասենք ամեն ինչ բայց պետք է գիտակցված սա գործը սա աշխատանք է խելացի մտածված քայլերով ոչ թե հեսա ցույց տանք կգան ընդհակառակը կարող է գան տեսնեն ասենք ու ուրիշ դժգո հաճախորդը մի քանի անգամ ավելի շատ ինֆորմացիան տարածում շատ ժամանակ գալիս են ստեղծ տեսնեն թե ոնց այղ է սովետական միությունը ասենք իրաբանով դուք ինչ ճիշտ հասկացեք էլի տուրիզմը ունի ուրիշ երեսել աֆրիկայի են տուրիստները շատ գնում եւ այլն ասենք տարբեր առիթներով հա որպես տարբեր երկրներ կարան գնան թե ոնց այղ էլ ասենք հազարավոր տարիներ առաջ ընդեղ բնությունը կամ եւ այլն մենք պետք է հասկանանք որ տուրիզմը ոլորտ է որը պետք է զարգացնես համահունչ ամբողջ տնտեսության հետ միասնական ու ոչ թե միայն մեր հնությունները պատմական եւ այլն այլ դա տուրիզմը պիտի դառնա կյանքի մի մասը ապրիլաձևի մի մասը գան ցուցահանդեսներ բիզնես եւ այլն այս կապերը շատ կարևոր է նրանք են ծաղկացնում տուրիզմը հաստատ հաստատ բարնադոնս եթե վերադառնանք այլ տնտեսության կառուցվածքային փոփոխությանը ուզում հասկանալ ինչն է այդտեղ այդքան բարդ ու վախենալու որ ոչ մեկ չի հանդգնում կփնել դրան այսքան ոչ մեկ ասելով նկատի ունեմ այս վերջին 25 տարվա մեր վարչապետներին ու բոլոր ոլորտի պատասխանատուներին լավ հանենք տնտեսությունից այն ոլորտները որոնք ինչ որ չափով կան հա վերամշակման ոլորտը խմիչների հատվածը ու հանքահումք այն է ես չեմ վերցնում ասենք հիմնական ոլորտները որոնք մուտ կարան ապահովեն էլ տնտեսության արտահանեն ու մուտ բերեն հա վերամշակումը որ հանենք մենք հասկանում ենք որ արդյունաբերական մեքենաշինություն մեքենասարքավորումներ փոքր չեմ ասում մեծ խոշոր տարբեր բնույթի 
առավել եւ սպարողական ապրանքների գծով բացարձակ զրոյական վիճակը նու կան կոշիկ ինչ որ մի արտադրություններ սա մյուսը բայց փաստացի մնացած ոլորտները դատարկ են հիմա մենք կարանք ասենք ունենք չեն կարա մրցենք չինացիները չեն կարա մրցենք թուրքերի եւ այլն հա տարբեր մոտիվներով կամ բազմաթիվ հարցեր հա ասեցի ես հունքի շուկա կա տրանսպորտային խնդիրն է դես դես մի բան ասեմ մենք այսօր հարկում ենք տրանսպորտը հա տրանսպորտ բերել ենք այս հումքը թուրքիայից ու ասենք եվրոպական շուկայից այս հումքը նույն արժեքն ունի եւ թուրքիայում եւ եվրոպայում թուրքիայում տրանսպորտի գինը տրանսպորտի ծառը ասենք 5%-ա եվրոպայից բերելուց ասենք 20%-ը բայց մեզ որպիսի կարողանանք նորմալ ապրանք արտադրենք ու արտահանենք պետք է բերել եվրոպայից հա տրամաբանական է չէ դե տեսեք մեզ մոտ այդ 20%-ը ու այդ 5%-ը դրվում է ապրանքին ու հարկվում է եւ մակսատուրքով եւ ավելացված արժեքով այսինքն դուրս է գալիս չէ որ եվրոպայից բերվող հումքը որը նույն արժեքն ունի արտադրոյի մոտ եւ այնտեղ եւ թուրքիայում ավելի ձեռնարկու է բերել թուրքիայից քան եվրոպայից որովհետեւ տրանսպորտային ծառը եվրոպայից ավելի բարձր է այսինքն մենք խոսում ենք շրջափակման մասին տրանսպորտի պրոբլեմների մասին բայց մենք չենք էլ գիտակցում որ այդ տրանսպորտային ծառը մենք հարկելով կրկնակի ավելացնելով եւ այլն բացառում ենք այդ ոլոր ասենք այդ երկրներից մրցունակ հումք բերել է Այսինքն մեր շրջափակումը մենք կրկնակի ենք դարձնում ինքներս մենք մեզ համար Ես մի անգամ մի առիթով ասել եմ եղբայր մենք ունենք խնդիր հա բոլոր բոլոր երկրներում տրանսպորտը մտնում է ասենք գնի մեջ հարկման ժամանակ բայց եվրոպայում տրանսպորտը 5% է դա 5 7 մաքսիմում ասենք տես տոկոս կազմի ընդհանուր ասենք ներմուծման մեջ հա կամ արտահանման մեջ Եթե մենք ունենք խնդիր հա որովհետեւ ուրիշ բան էլ ասեմ որովհետեւ խոշոր ներմուծողները արտադրողները հասկանալ է բերում են կոնտեյներով մի արտադրողից հումքը կարան բերեն բայց մեր դաշտը տնտեսական ունենց է եթե մենք ուզում ենք փոքր մանր ձեր միջին ձեռնարկատերերը աշխատեն նրանց համար տրանսպորտը հավաքական բերներով ավելի թանկա լինելու այսինքն դա ավտոմատ կերպով բացառում է նրանց գործնեությունը ֆարզա չէ որովհետեւ թանկա տրանսպորտը հարկվեց ավելի շատ ֆարս հասարակ բանը ես դրա համար ասում եմ ֆիքսեք դրեք մենք ունենք տրանսպորտային խնդիր դրա համար կա ինվոյս հա բերվող ինվոյսը մենք որոշում ենք որ մեր մոտ տրանսպորտային ծառսը 5% է բոլորի համար ավելացնում ենք 5% տրանսպորտային ծառս ու արկում ենք կապ չունի դու բերել ես 20% տրանսպորտը տնաստելա 50% եւ այլն մենք ֆիքսում ենք 5% բոլորի համար հավասարացրեք դաշտը սովորական բան է որովհետեւ խնդիրներ կան ասենք տրանսպորտային մարդիկ չեն կարա բերեն այդ գներով չէ հեռ մենք ունենք պրոբլեմ ում պատասխանատվության տակա մեր տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը պետության դու լավ չես աշխատում դու չես կարողանում խնդիրները լուծես որովհետեւ ասենք վրաստանի հետ էլ բանակցությունները որ վարում են չէ ասենք որ պետք է վարվում է բանակցությունները վրաստանը մեզ կարա ասի ավելացրեք ձեր ապրանքը շրջանառությունը որ ես ի՞նչ աստեմ գինը հա հանգիստ պարս նորմալ տրամաբանությունը ես էլ ունեմ իմ շահը դե օվա մեղավոր որ չի ավելանում այդ շրջան պետությունը օվա մեղավոր որ մեր տրանսպորտային ծախսերը բարձր են պետությունը որովհետև ժողովուրդը հասարակությունը ստեղծել է պետություն որը զբաղվեց հարցերով կա տրանսպորտի նախարկապի նախարարություն եւ այլն չէ եթե ի վիճակի չէ զբաղվելու այդ հարցերով կոնկրետլու կա խնդիրներ հա ասենք եւ այլն մենք ճունենք ծով ճունենք համապատասխան երկատգից գոնե ֆիքսի հասկացի որ կա խնդիր դիտ 5% բոլորի համար տրանսպորտը կապ չունի եթե բարձր է բարձր է այս դրում եմ 5% բոլորի համար հավասարացրա թուրքիայից ավելի ձեռնարկույա բերելը կամ բերել եվրոպայից ոնց հումքը ոնց կարելի է տենս բան ու այնպես չի չէ որ արդյունքում այսպես հարկերի մասով իրեն կտուժեն ընդհակառակ է այստեղ արտադրություն փաստորեն էլ ավելի շատ կլինի հարկերը այսքան այսքան իրենքը որպես այդպես գումարային արմով խնդիր չի ունենա բյուջեն ես ասեմ ձեզ մենակ սրանով հարցը չի լուծվի ասեմ կի հարկի է հա որովհետեւ տեսեք մի կարևոր կոմպոնենտ է ամեն դեպքում կարևոր կոմպոնենտ է որ մարդը հաշվար կանում ներ դրող է չէ ինքը հաշվար կանում իր ռիսկերը ու ներ ասենք արդյունավետությունը ինչքան շահավետ կլինի իր համար բայց այդ մի խնդիրը լուրջ խնդիրը բայց խնդիրներից մեկն է 
երկրորդ խնդիրը պետք է պետություն հասկանա եթե ես ոլորտ ուզում ա զարգացնի հա ասենք ցանկություն կա միջին փոքր միջին ձեռնարկատիրությունը այ միջին խավ ձևավորելու համար հա ուրեմն ա պետք է հասկանա որ ունի հարկային խնդիր այն այս խնդիր մեկ երկրորդը պետությունը պետք է հասկանա որ ունի ներքին շուկայի նվազության խնդիր փոքր ներքին շուկան հնարան չի այսինքն այդ բնական է որ այդ արտադրողը չի կարա հաշվարկան իր ներդրումների ասենք հաշվարկը ետ գնման հաշվարկ անի ներքին շուկայի վրա փոքր է այդ շուկան պետք է արտահանման վրա աշխատի ինքը չէ իսկ դա արդեն դժվարություններ է առաջացնելու սա էլ կարևոր հարցը որը պետք է հաշվի առնել այսինքն երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը դա շուկաներն է այն որ մենք ունենք առևտրային կազմակերպություններ դրսում մեր դեսպանատները աշխատում են գործնական քայլեր են պետք որը չափազանց կարևոր է եթե դու որոշել ես որքո երկրում այս այս ոլորտները պետք է զարգանան ուրեմն պետք է այդ շուկաներում կոնկրետ աշխատանք տանես աջակցելու առումով երրորդը Այ ես տպավորություն կա որ ես խոսում եմ արցունաբերական գոտիների մասին որ նույնն եմ կրկնում եմ ազատ գոտիների խոսում եմ ազատ գոտիների մասին ոչ արցունաբերական գոտիները դրանք ազատ գոտիները չեն արցունաբերական գոտիները տեղեր են համապատասխան իր էկոլոգիական խնդիրներով հա ենթակառուցվածներով ձևավորված որոնք հնարավորություն են տալիս փոքր ու միջին ձեռնարկություններին արագ վերցնել տարածք ու աշխատել որովհետև ցանկացած արտադրություն եթե նույնիսկ ցանկություն լինի մարդիկ հարնվելու են իրար պիտի հարմար տարածք լինի չէ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում հետո այդ տարածքը պետք է լինի այն հատվածներում այն մարզերում որտեղ դու նպատակահարմար ես գտնում մենք խոսեցինք չէ որ հիմա մենք հողերը յուղացիները կվաճառեն կմնան ու ինչ են անելու կամ պիտի աշխատեն վարձ ու աշխատող ու հաստատ այդ գներով երկար չեն աշխատելու թողելուն երկրից դուրս գան ես ասեմ ձեզ հաստատ ժամանակի ընթացքում տենց է լինելու վտանգը կա հա դրա համար պետք է եթե դու տանում ես այդ քաղաքականությունը յուղատնտեսության խոշորացման հողերի խոշորացման քաղաքականությունը դու պիտի հաշվի առնես այդ յուղացիները զրկվելով ասենք հողի վրա աշխատելուս պիտի գոնե արտադրական ինչ որ հնարավորություն ունենան դրա համար տարածքներ է պետք այսինքն ցանկացած եվրոպական երկիր վերցրեք փոքր քաղաքները փոքր քաղաքները անմիջապես քաղաքին կից յուղատնտեսական քաղաքներ քաղաքին կից ունի արցունաբերական գոտի պարտադիր փոքր 3000-5000 բնակ բնակիչով որտեղ աշխատում են բնակության 40%-ը դրանք ժամանակակից ընկերություններ են այնց փոքր վերամշակող չեն արտադրող տարբեր ոլորտների մասնագիտացված կան աս մասնագիտացնել ասենք այս հատվածը զբաղմա կոշիկի արտադրությամբ այս հատվածը տեքստիլով համապատասխան տարածքներ բայց տարածքները ապետ կառուցել դրանք պետք է լինեն դա եթե մենք շենք ենք կառուցում ասենք ավելի լավ է խելացի համակարգված ձևով այդ խնդիրը լուծենք հա տպավորություն կա որ մեր մոտ ազատ արցունաբերական տարածքներ շատ կան այդ տպավորություն է որ տենց հարմար տարածքներ կան դա են համամտածինք վրաստանի հետ միայն հարկայինի մասով ոճագույն խնդիրը դա համար կես տաղակականությունը պետք է լինի համալիր համալիր հարկային տարածքների խնդիրը գոտիների ու շուկաներում աշխատանքը գիտեք դուք հիմա այնքան հիմնային հիմնովին փոխելու բան եք ասում որ այսպես իրավիճակային կառավարման սովոր ոնց թե մեր պաշտոնյաները այդ մի քիչ դժվար անկալելի ու բարդ է ստանձնել այդ պատասխանություն ասկանում եք շատ բարդ խնդիրը որովհետև մրցակցությունը շատ մեծա բարդ է մասնագիտական մենք խնդիրներ ունենք ասեմ ձեզ շատ բարդ է բայց դա հակառակ տարբերակը չկա մենք այդ դեպքում պետք է համակերպենք նրա հետ որ մենք ձևավորելու ենք դեֆորմացված կառուցված տնտեսության խոցելի ու ապագա չունի այս կառուցված նա մենք միշտ վախենալու ենք արտակին գործոնները ոնց են ինչ պղենձի գինը փոխվեց ռուսաստանի վիճակը իվալ են ռուսաստանում հակառակ իբան չունի այս վախը միշտ լինելու է ու մենք երբեք չենք իվիճակի չենք լինելու զարգացնել տնտեսությունը մարդկանց ասենք 
ճիշտ աշխատուր ձևավոր ենք մասնագիտացվում տան ինժեներներ պիտի ունենան չէ ասենք մարդ էս ներքին շարժը պիտի լինի մենք էս երկիրը շատ բան ունի փոխելու հա հնանում են շենքերը կոմունիկացիաները եւ այլն մենք սովորական ծախսեր է պաշտպանության հարցեր ունենք եթե մենք համակերպում ենք դրա հետ որ չեն գնում այս ուղության որտե դժվարա որտե չեն կարա մեր խելքը չի հասնում դրան եւ այլն այդ դեպքում մենք պիտի համակերպվենք սրա հետ եթե մենք հիմա համակերպվում ենք այն վիճակի հետ որը կա ու այն ռազմավարության ու քաղաքականության որը գնում է ու չենք խորանում ասենք խոսում ենք քաղաքականության տարբեր հարցերի մասին եւ այլն ու տենց շարունակում ենք խնդի չկա բայց ասենք խոսել ինչի տեղի ունեցավ գնաչը դեմ ոչ միայն գնաչը ամեն ինչ կարա տեղի ունենա պետք է մենք հասկանանք դա ու որնաուղությունը որպեսի դա փոխվի ուղությունը սայա փոխել կառուցվածքը համալրել նոր ճյուղերով նոր ոլորտներում կապել միջազգային ասի համաշխարհային շուկայի հետ կապնվել տեխնոլոգիական զարգացում ունենալ սայա ուղությունը կամ սայա կամ սայա չխապնվենք որ հա տնտեսական ակտիվություն ունեցանք ես կամ տոկոս ունեցանք մենք մենք պետք է հասկանանք որ պազա որ կա ասենք հանքանում կային ոլորտ ինչքան արտադրես բղին ձենքան կվաճառվի գներ ավելացան բնական է արտահանում ավելացա պազա որ ռուսական շուկան մի քիչ բարեն դպաստ իրավիճակա ընդեղ ասենք փոխարժեք հետ կապված մի քիչ կայունություն առաջացել աս վերամշակով ոլորտը արտահանում է պազա որ ռուսաստանից տուրիզմը մի քիչ ավելացել է մարդկանց վճարունակությունը ընդեղ բարձացել է կամ եւ այլն հա համաշխարհային տնտեսությունն էլ կայունաց է վերաստանը 5 տոկոս տնտեսական աճ կարձանագրի նա էլ է ունի ակտիվություն հա բայց չխապվենք որովհետեւ դա եղել է մենք ունեցել ենք երկակի տնտեսական աճ բավական երկար ժամանակ հա ասենք 10 քանի տոկոս եւ այլն բայց ունեցել ենք կտրու կանկում Հա, ճիշտ է, ձևավորվել է որոշակի կառուցված, հա, վերամշակող ոլորտին գծով եւ այլն։ Ու չմորանանք, որ մենք հսկայական պարտք ենք կուտակել, որ այն ժամանակ չի եղել։ Ու հասկանանք, որ եթե սա շարունակվեց, այսօր կարա մի քիչ լավ լինի, բայց սա անհեռանկարա։ Միանշանակ։ Ու ու սա բարթա։ Էլի հաստատ։ Բայց պետք է անել սա։ Եթե մենք ցանկություն ունենք, նորմալ երկիր կառուցենք։ Այտա։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունել համար։ Այսքան ներ հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ Թարմուղեղով հաղորդաշարի այս թողարկմանը հիշեցնեմ որ այսօր իմ Թարմուղեղով զրույցակիցը տնտեսագիտության դոկտոր Կարեն Ադոնսներ ես Ադեմ Միկայլյանն եմ, քահանդիպենք։ Ա